инициатива и този евент, който организирахме днес, е продължение на серията ни от личности, свързани с спорта или не с спорта, но през всички случаи успешни, които от своя опит и преживявания, лични преживявания, могат да разкажат интересни истории, от които нашите деца да изведат поучителни изводи, а пък и родителите им, разбира се. И кой по-добре от Иво Иванов може днес да ни разкаже нещо за спорта? Представя ви, може би някои от вас са чели книгите му, но автора на книги, от когото всички българи и всички общественици очакват да напише български роман. Отдавна се говори за това и всички ние му го пожелаваме. Живее от години в Съединените щати и любимата му и, може би, призванието в живота му, не само любима тема, е спорта и личността в спорта. Имала е възможността да се запознае с наистина велики атлети, да общува с тях, да научи от тях техните житейски истории и да ги разкаже по страхотен начин. Така че за мен наистина днес е голямо удоволствие, че прия поканата ни, да дойде, да седне срещу нас и да разкаже нещо наистина страхотно. Искам също така да използвам възможността да представя и нашите гости Цветана Божулина, европейска шампионка, с национални отбори в България, с Кубата европейските шампиони с Кубния судно, да облича национална сказателка, и една от първите, които остави голяма и така ясна дире в първенството на Италия, която после пък то ни продължи. Заедно с отцеца и съпруга и Сандро, дългогодишен журналист от газета на Оспор, човек, който по Абсолютно по същия начин, както и Иво, не знам точно на колко олимпиади е бил, но познава страшно много спортисти и е съавтор на всички книги на най-великия алпинист Райна от Меснер. Познава всички известни алпинисти в света и организира ежегоден, много важен, може би най-важният в света на алпинизма форум който се стои в Италия и на който всички опинисти идват с голямо удоволствие да разкажат историите си. И току-що в залата влезе и нашия скъп приятел, доцент Караби Беров, който от години ни помага не само с напътствие и програми, ами и с личен пример за физическата и кондиционна подготовка на децата. Издаде и учебник, специален кондиционната подготовка във волейбола, така че той е един от хората, които наистина страшно ни помагат в тази школа. Сега, разбира се, с много голямо удоволствие ще дам думата на Иво, който има много, ама много какво да ви разкаже. Много благодаря за тази интродукция. Не знам дали я заслужавам. Аз съм отражен от хора, от които аз самия съм възхищаван и които мене са ме вдъхновявали. Така че за мен е огромна чест да бъда тук. Също така е много освежаващо да видя толкова хубави млади хора и нещо, което се случва все по-рядко и спотени млади хора, изморени. Ние на времето излизахме навън да си играем. Сега, за съжаление, все повече, по-често влизаме децата влизат вътре, за да си играят. На времето се разхождахме в парка, сега се разхождахме в мола. На времето купувахме неща, от които имахме нужда. Сега, като че ли имаме нужда да купуваме неща. Така че нещата се поменят и трябва една известна вътрешна съпротива, за да им се противопоставя. Аз съм прекарал голяма част от живота си тук, на това място. Не точно в тази зала, но в Националната спортна академия. Завърших Националната спортна академия. Баща ми, от него научих нещо много важно, искам да ви кажа за това нещо. 
Баща ми беше ядрен физик. Той също беше и каскадьор. А, каскадьор във филми. Също беше шампион по бокс. И също така беше шампион по чудо. Многократен шампион по чудо на, на България. А, той беше комплексен човек. Той беше интелектуалец. И а, един ден дори стана ректор на това учебно заведение. А, когато беше а, така, доста млад и работеше като ядрен физик в Център за радиоактивни изотопи, един от радиоактивните изотопи се разхерметизира. А, и а, всички а, хора, които работеха в този център, се скриха в скривалище. Защото радиоактивни изотоп, както знаете, излъчва а, изключително токсична радиация, а, която е в състояние буквално да разгради човешките клетки. И тогава трябваше някой а, да излезне от това скривалище, да се облече в а, а, защитно облекло и да вземе този радиоактивен изотоп и да го сложи в специален контейнер. И естествено, годият ми баща <laughs> беше този човек, който а, се оказа доброволец. Така че той отиде а, и а, изолира този радиоактивен изотоп, след което получи много-много висока доза радиация. И а, му казаха, че а, това е смъртоносна доза радиация и по всяка вероятност няма да оцелее. А, и му бе забранено а, повече да работи там. И чакахме да го умре. Но това не се случи. И той все още е жив. И... <плес> От тогава минаха много години. А, и а, този човек а, преди... Той сега е на 79, преди две години ми се обади в щатите. Беше на 77. А, и беше през зимата ми се обади. Рал Вика искаше да дойде с плуване. Не, не. А, обади се и каза, че да не се притеснява, а, но е в а, бърза помощ от Пирогов. И какво стана? А, опитал се да дигне 200 кг на лежанка в фитнес клуба и си изпуснал штангата на главата и си беше сцепил. Беше сцепил веждата и му тече кръв. И вика, всичко е наред, няма страшно. Аз помислих, че съм си щупил черепната котия, но се казва, че е само... Не е ясно точно какво става с него, а, но да, но а, тогава, тогава беше доста вбесен, защото ми каза, че току-що се го зашили и а, така ми каза, че хирургът а, му е казал, а, че той е извадил страхотен късмет. Първо заради контузията, второ защото той е най-добрият той специалист по този тип а, зашиване и няма да му остане никакъв белег. И баща ми вика, така ме яд, защото иска да ми остане един мъжествен, хубав белег. И за да, за да ми е спомна и не мога да се хваля пред гаджетата. А майка ми също е жива, между другото. Така, баща, баща ми беше кастедьор в продължение на 30-40 години. Беше в дълбоко наказал в 50-те си години и продължаваше да прави каскади и да прави напълно ненормални неща. Връщал се вкъщи с изпотрошени крака. А, върна се веднъж а, късно в това часа сутринта. Краката му бяха натрубени на парчета. Оказа се, че отишъл. Той не ни казваше, че отива да прави каскади. Отишъл на някаква каскада. Трябва да го пуснат с мотор в някаква пропаст, както и да е. А, той си щупил краката, качил се на неговата шкода и отишъл в Пирогов. Обаче имал много голяма опашка. <laughs> и се върна в къщи, допълзял до леглото. И на сутринта не можеше да ходи, естествено, се карахме го и беше с болтове в краката а, с месеци, но се възстанови напълно и той се преквалифицира. А, след като, а, след като а, не можеше повече да бъде ядрен физик, завърши Националната спортна академия, която тогава се казваше ФИФ, завърши второ више и стана един от водещите експерти по биомеханика. Биомеханика е наука за движението на човешкото тяло. Това е, това е физиката, математиката, свързана с нашето движение. И той стана а, един от водещите специалисти в световен аспект. В биомеханиката беше шеф на катедрата по биомеханика тук и след това беше и ректор. А, исках само да ви кажа, набързо да ви разказах неговата история. Той сега е в великолепна форма. 
на 79 години ходи с инжинираща походка. А, спортистите, хората, които се занимавали с спорт, бокс, волейбол, те имат особена походка и може да ги познаеш в кръп дори, когато се движат. Той все още има тази походка, дори на тази възраст, дори с тези стави, които са преживяли какво ли не. А, той ме се опита да ме научи нещо, още когато бях съвсем малък. И ми каза, че трябва да, ние трябва да бъдем комплексни хора, да бъдем ренесансови хора, а, да направим опит, а, да научим колкото се може повече за света около нас. Да, хубаво е да бъдеш тясно специализиран, да си квалифициран в дадена област, това ще бъде твоят поминък, нали? това, това с което ще си изкарваш лява, но също така е много добре да имаш еротиция, да знаеш колкото се може повече за всичко а, около себе си. И тогава той ми каза нещо много интересно. Каза, че според някои източни философии, според някои а, източни религии, а, човекът представлява един равностранен триъгъл. Те гледат на човека като на равностранен триъгълник. Представете си го три равни страни. Едната е а, умствената а, част на човека. Едното, едното криво. Другото е духовното и третото физическо. И а, този подход към а, човешкото същество вярва, че трите страни на триъгълника трябва да бъдат равни. И когато едната от страните не отговаря на другите, се нарушава баланс всеки един човек. Така че а, той ми каза така, опитвай се, опитвай се цял живот, а, докато можеш да поддържаш и трите страни на своя триъгълник. Опитвай се да бъдеш еротиран, да мислиш, да четеш, да се обогатяваш. Опитвай се да бъдеш винаги физически силен, да тренираш, а, да каляваш тялото си и също така не пренебрегвай и духовната страна. Духовното не е необходимо да е религия, но а, има такъв аспект на всеки човек на, на духовност. И ако не вярваш, а, има нещо, в което можеш да вярваш. Не е необходимо да е Бог. А, така че а, това иска просто да ви предам от моят луд, но изумителен баща. Опитвайте се да бъдете равностранни триъгълни си в живота. Според мен е много важно и ще ви помогне. А, исках да ви разкажа на първо една история, която не съм разказвал, просто защото а, има Поведохме един кратък разговор с това прекрасни хора тук, преди да започна срещата, и те ме попитаха дали пише нещо ново. Аз не съм писал отдавна, но, но от 20 години а, 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 преследвам по петите една история. Една много интересна история. Сигурен съм, че ще ви е интересна и на вас. А, аз а, винаги съм бил влюбен в баскетбол. Волейбол също го харесвам, футбол и така да. Но баскетбол е моята игра. А, и съм цял живот играя баскетбол. А, дори сега, всеки момент, в който мога, играя баскетбол. Друг проблем е, че съм стоил 80 см. Нали? И това не, не, не е най-подходящия да се баскетбол. Но продължавам да се опитвам дори днес да играя баскетбол и, и да с... по някакъв начин дори да си усъвършенствам а, техниката, въпреки че съм в фаза на живота си, в която като отскоча, ставам по-нисък. А, но. Но а, баскетбол е моята игра. В Штатите, в някъде 2001-2002 година, открих една изумителна форма на баскетбол. Оказа се, че в индианските резервати на Съединените Штати, любимата игра е баскетбол. И индианците играят баскетбол по неописуем начин. Неописуем начин. Казват му, американците самите го наричат резбол. Резервейшн баскетбол. Резерватен баскетбол. А, какво е резерватния баскетбол? А, <към> попаднах в един резерват, който се казва Пайн Ридж. Резервата Пайн Ридж в а, Южна Дакота. Доста далече от мястото, където живея. И там има две гимназии. А, две индиански гимназии, а, които си съперничат помежду си. И аз отидох да гледам един от мачовете между тях и бях поразен. Скоростта, темпото на игра са неописуеми. Никога не съм виждал нищо подобно дори в Националната баскетболна асоциация. Имаше един отбор в а, Аризона, в NBA, Phoenix, те все още ги имат. Те играеха на времето а, едно нападение, което го наричаха 7 секунди или по-малко. Това означава, че като владе отбора топката след 7 секунди трябва да се стреля или по-малко. В тия индиански резервати се играе за 4 секунди или по-малко. Огромна скорост. И а, също така, нивото на игра е много е изумително. А, 
Техниката на тези играчи е невероятна. Те са страховни атлети. Стрелбата им е феноменална. Отскухливостта. Те забиват. Въпратят се във въздуха и забиват. Комуникацията между тях е много-много бърза. И аз си казах, Боже, това е а, игра, която аз не съм виждал през живота си. Мислих, че съм видял всичко в баскетбола, но не го бях видял това. И тръгнах да преследвам тази игра. А сред прерите, пустините, каньоните, а, качвах се на колата и пътувах хиляди, хиляди километри. Ходил съм с сина си по турнири, по резбол, в индиански резервати, а, където на нас не се гледаше с добро око. Между другото, защото а, индианците са в много случаи териториални и не, и не обичат, а, а, гледат на, на нас като на пришелци, като на хора, които са в тяхна територия и не има място за там. Но ние продължавахме да ходим в тези турнири и а, аз започнах да събирам по този начин материал за една история за резбол. Искам да напиша, да разкажа на, на моите читатели за този вид баскетбол. А, но а, година след година след година историята ставаше по-голяма. Защо? Защото а, аз си давах сметка, че няма нито един играч от индиански резервант в Националната баскетболна асоциация. Няма нито един професионалист, който да прави милиони долари, който да е превърнал баскетбола в своя професия. Също така много са малко играчите, индианските играчи в колежите, в колежанския баскетбол който е също много високо ниво. Това е стъпало към NBA. И аз започнах да се опитвам да разнищвам а, тази загадка. Какво става с тези играчи? Къде отиват? Защо ги няма? И малко по малко открих нещо, което е много потискащо и много тъжно. Оказа се, че в резерватите а, наркотиците, дрогата и алкохолът са пандемия. Те присъстват в живота на всеки човек от 14-15 годишна възраст. И това е не, не е изключение. Това е абсолютно правило. А, не знам защо е така. Може би а, има економическа безисходица в, в а, резерватите. Там, понеже имало геноцид, понеже милиони и милиони индианци са били избити, когато са, дош... когато са а, дошли белите, и са а, им отнели териториите, изгонили се ги в тези резервати и са им отнели тяхната земя, а, техният поминък и един вид като репарация на всеки индианец, който живее в резерват, се полагат определен брой като стипендия или а, пенсия, но всеки индианец в резервата получава малък, малко количество пари всеки месец. Те разчитат на тези пари и почти няма никакъв економически механизъм, който да ги обезпечава в резерватите. Освен това, етнически а, те не произвеждат няколко ензима, които са отговорни за метаболизирането на алкохола в тялото. Така че алкохолът ги разрушава а, много по-бързо, отколкото някой, някой е друг, друга етническа принадлежност. А, алкохолът е на практика отрова. Той е а, токсина, която вкарваме доброволно в телата си. Ние малко по малко се убиваме с алкохол, но при тях това става много, много, много по-бързо за няколко години. Така че на 17, 18, 19, 20 години те вече са развалини. И а, това им отнема тази възможност да продължат, да стъпят на следващото ниво, да станат елитни, елитни спортисти и да превърнат това в професия. Има едно изключение а, и, и това е едно момиче, което се казва Шони Шемел. Шони Шемел феноменална баскетболистка, съвсем мъничка. Тя не, е, тя не е висока, но тя играе резбол. Страхотна скорост, а не може да я видиш по игрището а, и а не може да бъде опазена по никакъв начин, така че тя нахлува в колежанския баскетбол, а, стана най-добрата в колежите, след това отида в женското NBA. А, но при нея ситуацията е малко по-различна, защото майка ѝ я изтегли от резервата и а, я изпрати в Сиято, където тя от 15 годишна вече се развиваше в а, но, друго училище, не в резервата. Та, много са факторите, много сюжети има в тази история, много подсюжети а, и много главни герои, които станаха второстепенни, второстепенни герои, които станаха главни и аз просто не можах да я напиша тази история, защото стана много голяма и може би наистина някой ден ще се превърне в роман, 
но ето една възможност да ни разкаже на вас. А, така че, а, благодаря ви, че ги слушате. А, Аз се извинявам, че прекъсвам ниво, но искам да ви обърна внимание на две неща. Едното не знам колко от вас чуха и разбраха това, което казах. От 20 години преследвам тази история. Не знам дали осъзнавате какво означава 20 години да си фокусирам върху нещо и да не се отказваш. Запомнете го това, защото за тези, които сте на, сега на 12-15 години, ще разберете чак след 20 години какво е да се упорит в едно и също нещо. Това е първото. Второто нещо, той ви каза нещо много интересно. И трябва да го оцените, деца. Че вие живеете в един свят и на едно място, където можете да спортувате. И където можете да постигнете чрез спорта и чрез образованието толкова много неща. А тези деца в индианския резерват не. Те нямат този шанс. Те нямат тази възможност. Те са разрушени от алкохола и от дрогата и не могат да постигнат нищо. Затова няма нито един индиански баскетболист в NBA. Вие обаче имате тази възможност. Вие може да постигнете всичко това, за което той ви говори и за което децата, които е отишъл да изследва, не могат. Така че разберете го това. И последното нещо, което искам да ви кажа от тази история, което чух, е, че все пак е имало едно момиче, което е успяло дори в тези трудни, непосилни условия да се измъкне и да достигне до най-високото ниво на баскетбол в Штатите и да играе този баскетбол, за който той ви говори за 4 секунди. Това е феноменално. Това означава, че всеки има надежда да стига да го желая достатъчно. Слушайте внимателно това, което ви казва Иво, защото това може да ви даде път в живота и да ви покаже вратата, през която да минете. Той има наистина това да ви разкаже. Великолепно обобщение. Аз не бих могъл да го кажа по-добре. А, искам обаче бързо една контра история да ви разкажа. Аз живея в щата Канзас. Той се намира в географския център на Съединените щати. Това е житницата на Америка. Става дума за много селско-стопански район. Аз живея в университетско градче, което е много хубаво, но около мен е океанът пшеница. И а, като в повечето такива райони има много градчета, които изчезват. Те се превръщат в призрачни градчета. А, младите хора преследват мечтите си изтичат от тези гръчета, те искат да отидат в големия град, да, да открият там бъдещето си и човек не може да ги опрекне. Те просто си отиват. А, влаковете тръгват от такива гръчета и никога повече не се връщат. Има едно такова гръче, да близо до мястото, където аз живея. То се казва Смит Център. Смит Център. И е на практика географския център на щатите. Това гръче през последните 10 години започна да се случва нещо много интересно. В него живеят малко повече от хиляда човека. То е на път да изчезне това кръче. Има един а, вагонен а, завод, завод, който произвежда кемпери. Това е техния поминък. И селско стопанство. Селско стопанство а от това се издържа, от това съществува кръчето. Но младите хора винаги, то е винаги застрашено, тъй като младите хора порастват, завършват гимназия и се тръгват. И преди десетина години нещо странно започна да се случва. То, а, отборът, гимназиалният отбор по американски футбол на това кръче започна да пече мачо срещу далеч по-големи гимназии, далеч по-големи нали, отбори, по-силни отбори. И то не е само да пече, а да ги смазва. А, по- цяла Америка започна да обръща внимание на, на този отбор, след като те отбелязаха 75 точки в една четвърт. Има 4 четвърти един матч. Четири четвъртини. В една четвърт отбелязаха 75 точки. А противникови отбор отбеляза 0 точки. А, те продължиха да печелят по този начин. Бележка по 70-80 точки на 0. Биеха всичко наред. И това продължи. А, играе се в американския футбол един матч на седмица. Защото възстановяването е много тежко. Много трудно. А, но те печелят матч след матч след матч след матч. Печелиха нещо от рода на 50 поредни мача. 4 години не може, не може никой да ги бие. И започнаха да изпращат а, вестници като New York Times, журналисти в Смит Център, щата Канзас. Това кръче, което на път изчезна, за да разберат каква е причината. И те разбраха каква е. Причината беше един единствен човек, треньорът на отбора, който се казва Роджер Барта. 
А, и те, те го интервюираха. Казаха, как си успял да създадеш такава хегемония, да изградиш такава машина в това малко краче, да биеш всички наред с 80 точки. И той каза, имаме не, не, невероятен човешки ресурс тук. Аз, ние имаме една шепа деца, една шепа деца, но те са изумителни деца, те са израснали тук, сред физически труд, сред много тежък климат. Те са научени да работят и да разчитат на един на друг. Селското застопанство е много, много, много тежък труд. Аз си давам сметка, че това е невероятен ресурс. Това е пластелин в моите ръце. И аз ако го оформя както трябва, аз мога да създам нещо изумително. И действително а, причината те да печелят е това, че те работят заедно, че никога не се предават, че са в абсолютен синхрон и, и не се отклоняват от пътя си. Целият град говори само за футбол. Когато има футболен матч на гимназията, всичко спира, всичко замира, целият град е на стадиона, целият град поддържа а, отбора. Има една африканска поговорка, че за да се отведа едно дете е нужно цяло селище. Едно дете е цяло селище. Това се случва в това краче, Смит Център. И Роджер Барта, треньора, казва следното. Аз не искам да създавам спортисти. Да, те играят в футбол и са прекрасни и печели. За нас е по-важно да създадем функционални човешки същества. Един процент от един процент от играчите стават професионалисти. Но всеки човек, всяко дете става възрастен един ден. Това е важното. Да създадем човек, който да е пълноценен гражданин на това общество. И влаковете започнаха да се връщат в Смитцентър. Децата започнаха да порастват, да отиват в големия град и един по един, едно по едно да се връщат. И градът днес е един от малкото градове, подобни, които растат вместо да намалява. И ето, че това става от един човек, един отбор, едно селище, което е разбрало, че трябва да създават човешки същества и няма нищо по-важно а, в едно общество от един пълноценен човек. А, и всичко е важно. Родителите са важни. Родителите са най-важни. Семейството е най-важно. Училището е от огромно значение. Учителите, но също комуникацията на улицата. Начина по който говориш с хората на улицата, начина по който говориш с продавачката на улицата, която не познаваш, непознатите. А, всичко това са, са, са микроуроци, които се наслагват и се превръщат в менталитет. Няма по-важно нещо от това. И аз си мислех наскоро, ето аз обикалям 20 години резерватите и искам да разбера защо тези толкова тъмътливи атлети изчезват. И никога повече а, човек не чува за тях и, и умират. Умират на 25-30 години от свръх дози. В същото време, едно кръче, в което почти няма атлети, почти няма надарени супер спортисти, печелят мач след мач, мач след мач, мач след мач и са се превърнали в машина и порастват и стават пълноценни граждани и са успешни в, в, в каквото и начинание да се захвана. А, искам да ви разкажа, понеже говорихме за индианци, а, знаете ли, сигурно някои от вас знаят а, тази индианска притча за двата вълка. А, аз я чух за първ път в резервата Навахо. Резервата Навахо е много интересно място. Там се намира част от Великия каньон. А, Навахо се намира в щата Аризона, в пустинята. И е горе-долу по дължина, колкото България. Това е най-големият индиански резерват. Индианците Навахо наричат себе си нацията Навахо. Те са най-многолюбната а, нали, а, популация от индианци. Но там, в един град, с култовото име Туба Сити, това е столицата им, Туба Сити, а, се натъкнах на един много интересен човек, който беше чистач в училище. Той ми разказа тази история за първ път, беше преди много-много години. А, да причат да го си следното. А, в, а, така, в зените на своите дни индианският вожд, старият индиански вожд, повикал при себе си своят внук, а, който бил съвсем малък, 6-7 годишен. И му казал, дойде време да ти предам, може би, най-важната част от своята мъдрост. А, искам да знаеш, че в мене, в момента, се борят два вълка. Единият вълк е черен, Другият вълк е бял. Единият вълк е злобен, арогантен, 
мързелив и отмъстител. Другият вълк е добродушен, толерантен, мъдър и работлив. Тази битка между двата вълка се води и в теб. Води се и в него, и в него, във всеки един човек. Човешкият дуализъм е нещо, което винаги ме, винаги ме е вълнувал. Дуализмът в нас, двата вълка. Тогава малкото дете, извинявам се, прекъснах причата, но тогава малкото дете погледна в рожда и го попитало, кой от двата вълка ще победи? Индианският вълк му казал, този, който храниш. Полуката от тази история е повече от очевидна. Ние имаме, имаме избор. Имаме избор. В нас има два вълка. И в мене, и в Радо, и в Тони, и във всички нас има два вълка. Така, така е изградено човешкото същество. Ние сме изградени от конфликти. Има добро, има лошо, има ин и я. Ам, и... Но има и свободна воля. Тя е, може би, най могъщото нещо във Вселената. Свободната воля, нашият избор. Ние ще изберем кой вълк да храни. Ние избираме кой вълк ще победи. А, искам, а, мога да, да ви разказвам истории до безкрай, но аз искам, ако може да превърнем това в разговор, искам да отговоря на някои въпроси. Искам, ако запомните две неща днес, моля ви, запомнете равностранния триъгълник и това, че във вас има това вълка и вие трябва да изберете кой вълк ще храните до края на дните си. Питката никога няма да свърши. Аз искам да помоля Иво да разкаже нещо много накратко, което е възможно. Това е една история, която аз съм чел за история, за един българин, който в Штатите е направил нещо изумително. Също под на дългогодишен труд, може би ти ще обясниш колко точно и как, но искам да чуете и това много накратко, защото има един българин, който е отишъл и е започнал да прави нещо, което никой не е очаквал, супер странно и супер интересно и е станал най-добрия в света на това нещо. Да, това е един от най-изумителните хора, които съм срещал. Българи, американци, германци, каквито и да било. А, казва се Георги Георгиев и живее на малък остров в Тихия океан. Той живее на остров Габриола в Тихия океан. А, той е скулптор и е емигрирал от България в началото на 70-те години в Канада. Отишъл е в Торонто и е започнал да прави скулптори. Има негови скулптори по улиците на Торонто. А, изключително надарен човек като художник, като артист, изключително ведрен, с ръце от злато. И той се преселва на този остров Габриола, построява си едно ателие, в което започва да прави най-съвършените аеродинамични форми в природата. Започва да ги ва 